దేవుని ఎదుట ప్రమాణం చేసి దేవుని ఎదుట ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను ముద్దాయి కోటి విద్యార్థి నాయకుడైన ప్రభాకరాన్ని హత్య చేశాడని కోర్టుకు వస్తున్న ఈ సాక్షిది నరసింహులు రాములు చంపడానికి ప్రయత్నించారని ప్రాసిక్యూషన్ వారి అభియోగం నిజానికి జరిగిన సంఘటనలకి నా క్లయింట్స్ కి ఏ విధమైన సంబంధమూ లేదు కనుక దయతో కేసును పరిశీలించి నా క్లయింట్స్ ని నిర్దోషులుగా విడుదల చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు రాజీనామా చేస్తే ఎలా ఉంటుందా అని వాట్ ఈ ముద్దాయి విద్యార్థి నాయకుడిని చంపుతున్నప్పుడు నేను చూసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ సాక్షి భారతి మీద ఇదే కోర్టు ముందు హత్యా ప్రయత్నం జరిపితే అడ్డుపడింది నేను అరెస్టు చేయించింది నేను గాయపడ్డ సాక్షిని హాస్పిటల్కి పంపింది నేను ఒక లాయరు ప్రత్యక్షంగా కోర్టు ముందు ముద్దాయిని పట్టుకుని పెట్టిన కేసే తప్పుడు కేసు అని డిఫెన్స్ వారు వాదిస్తున్నారంటే ఆవిడికన్నా సిగ్గుండాలి రౌడీల కన్సల్ట్ తో కోర్టులో రిజల్ట్ లే మార్చే మీకు ఇన్సల్ట్ వ్యక్తిగతమైన వాదనలు మాని మీరిద్దరు అసలు విషయానికి వస్తే బాగుంటుంది సాక్షిని ఎగ్జామిన్ చేయండి చూడండి భారతి గారు మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తుంటారు హిస్టరీ చెప్పినా బాటని చెప్పినా ఇక్కడ ఆమె చెప్పేది సాక్ష్యమని డిఫెన్స్ వారు గుర్తించాలి విద్యార్థి నాయకుడి హత్య మీరు చూసారా నా కళ్ళ ముందే నా రూమ్ లోనే జరిగింది మీ రూమ్ లోనే మీ కళ్ళ ముందే హత్య జరుగుతుంటే మీరెందుకు ఆపలేదు భయపడ్డారా నిజంగా మీరు పిరికి వారే అయితే ఈ రోజు బోనికి సాక్ష్యం చెప్పడానికి సిద్ధపడరు నిజం చెప్పండి ఈ హత్యలో మీరు భాగస్తులే కదూ నా మరైతే హత్య జరుగుతుంటే మీరెందుకు చూస్తూ ఊరుకున్నారు కమాన్ తెల్ మరి మీరెందుకు ఆపలేదు ఈ హత్యా ప్రయత్నాన్ని పారిపోయారే సారీ యువర్ ఆనర్ డిఫెన్స్ లాయర్ వారి వాదన తప్పు అని నిరూపించడానికి ఇలా ప్రయత్నిస్తుండగా నన్ను ఎప్పుడైనా చూశారా లేదు నాతో ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తిన్నారా లేదు పోలీసులు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారా లేదు లేదు అన్న ఒక్క మాటే డిఫెన్స్ వారు రామచపాలాగా ముద్దాయిలకి నేర్పినట్టున్నారు యువర్ ఆనర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేయకుండానే కోర్టుకి ఎలా రాగలిగారో కూడా తెలియకుండా అబద్ధం ఆడేస్తున్నారు ఏమయ్యా ఎవరైనా మిమ్మల్ని అబద్ధం ఆడమని చెప్పారా ఎవరు చెప్పలేదండి ఎవరు చెప్పమనలేదా కాలేజీలో ప్రభాకరాన్ని చంపి కత్తితో నువ్వు దుర్గాప్రసాద్ దగ్గరకు వెళ్ళగానే కత్తి దాచేయమని అతను చెప్పాడు అవునా అడు చూస్తున్నావు దీనికి తగిన కోసమా చూస్తే నన్ను చూడండి లేకపోతే జడ్జి గారిని చూడండి ఆ రోజు హత్య చేసిన కత్తితో ఎక్కడికి పరిగెత్తావు పరిగెత్తలేదు నో పరిగెత్తావు అటు వచ్చిన గోడ కూడా దూకావు నేను గోడ దూకలేదు దూకావు కత్తితో రైలు పట్టాలు పక్కన పారిపోతున్న నిన్ను రైల్లో వెళుతున్న ప్రయాణికులు చూశారు లేదు నేను కత్తి కాలువ పార నాయకుడైన ప్రభాకర్ ని చంపిన కోటికి ఐపీసీ మూడు వందల రెండవ సెక్షన్ ప్రకారం ఉరి శిక్ష విధించడం అయింది సాక్షి మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసిన రాములకి నరసింహులకి యావత్ జీవిత శిక్ష విధించడం అయింది కాలేజీలో మన కొలం స్టూడెంట్స్ కొడుతుంటే పాండు వాళ్ళని ఎదిరించాడు పాండుది 
మనకలం ఏమిటది అవునన్నయ్య పాండుది మనకలం బాబు వేసుకునే కాకి యూనిఫామ్ దేకులం రా నేను వేసుకున్న నల్లకోటి దేకేస్తారా రాజకీయ నాయకులు రౌడీలు నీలాంటి విద్యార్థుల్ని కులం పేరు చెప్పి మతం పేరు చెప్పి అట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళ అవసరాల కోసం వాడుకుంటున్నారు మీరు ఆ పిచ్చిలో పడి భవిష్యత్తు మర్చిపోయి తిరుగుతున్నారు చూడు తమ్ముడు నల్లకోటికి కాకి యూనిఫామ్ కి మధ్య వెలిగిపోవలసిన నువ్వు ఇద్దరు రౌడీల మధ్య నలిగిపోకూడదురా ఈ రోజు నుంచి అలాంటి వాళ్ళతో తిరగనని నాకు మాటివ్వు తల్లి లేని పిల్ల కదా అని గారాభంగా పెంచాను అది నేను చేసిన పొరపాటు నమస్కారవంతుడు మైథిల్ని లాయర్ గా చూడాలని నా కోరిక నువ్వు ఎలాగైనా దాని దారిలోకి తేవాలి ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్ స్టేట్మెంట్ ఉందా నో పోనీ వచ్చిన మార్కులు ఎన్నో గుర్తున్నాయా థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ నేను అడిగింది నీ బాడీ కొలతలు కాదు మార్కులు మార్కులు హాల్ టికెట్ మీద అంటించాల్సిన ఫోటోని బ్యూటీ కాంటెస్ట్ ఫామ్ మీద అంటించాను హాల్లోకి రానివ్వలేదు ఎగ్జామ్ రాయలేదు నా తల్లి చూడమ్మా లోకంలో హత్యలు జరగడానికి ప్రధానంగా కారణాలు అయి డబ్బు ప్రతీకారం అసూయ సాడిజం అడ్డు తొలగించుకోవడం ఇవి కాక జీవితం మీద విసుగుతో హత్యలు రేపులు చేసేవారున్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సర్ఫ్ లో అడుగు లంగా పెట్టాను టూ మినిట్స్ లో వాష్ చేసుకొస్తాను వెళ్ళనా అదేమిటి పని మనుషులు లేరా మా ఇంట్లో ఎవరివి వాళ్లే ఉతుక్కుంటాం థ్యాంక్ యూ బట్టలు పెట్టుకొస్తానని లోపలికి వెళ్ళింది సార్ అంత పెద్దవాళ్ళ ఉండి 
మీ అమ్మాయి చేత బట్టలు ఉతికిస్తున్నానంటే రియల్ యూ వర్గరేట్ నేను బట్టలు ఉతికించలేమంటయ్యా అవును సార్ మీ ఇంట్లో ఎవరి బట్టలు వాళ్ళే ఉతుకుంటారని ఓహో అమ్మాయి చెప్పిందా అవునండి సార్ ఇలా చూసావా దాని సంగీతం నాకు తెలుసు మిస్టర్ బెనర్జీ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ కి వెళ్తానంది నేను వద్దన్నాను అంతే నీకు ఇలా టోపీ వేసి అలా పారిపోయింది 